राधे राधे फ्रेंड्स हरे कृष्णा वेलकम बैक टू द चैनल और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमें गणेश जी का विसर्जन कैसे करना है तो देखिए आपने जितने भी दिन का संकल्प ले रखा है पूजा का जब वो दिन पूरा होने पे आ जाए तो आपको सबसे पहले गणेश जी की पंचोपचार पूजन जैसे कि आप डेली करते हैं वैसे आपको पूजन करनी है कलश का पूजन अखंड दीप का पूजन गणेश जी का पूजन नवग्रह का पूजन इसके बाद आप उन्हें भोग लगा दीजिए फिर आपको घर में ही भोग बनाना होता है पूरी का सब्जी का और खीर का और इसका भोग आप गणेश जी को लगा दीजिए फिर आप आम की लकड़ी पर या अशोक की लकड़ी पर आपको हवन करना होता है हवन में उस भोग को भी आप चढ़ा सकते हैं हवन करने के बाद में आपको अपना जो आपने संकल्प लिया होता है वो संकल्प छोड़ना है क्षमा प्रार्थना कर लेनी है आपकी जो भी मनोकामना है उन्हें गणेश जी से कह देना है आपको आपको बेसिकली प्लेन वाइट पेपर पर पे अपनी मनोकामनाओं को रेड कलर की पेन से लिख दीजिए और गणेश जी का जो वर मुद्रा वाला हाथ होता है उस पर बांध दीजिए और डेफिनेटली एक साल में पूरी होंगी ही होंगी इसके बाद में आपको गणेश जी का जो पाटा है उसे हिला देना है छोटे वाले गणेश जी रिद्धि सिद्धि अखंड दीपक कलश और नवग्रह सबको हिला देना है कलश का आप नारियल उठाकर नीचे रख दीजिए और जो ज्योति जल रही है उसमें आपको दोबारा ना तेल डालना है तेल नहीं डालना है आपको बाकी उसमें अगर तेल है तो उसकी थोड़ी सी बत्ती बढ़ाते रहिएगा जिससे वो आ, उसका जो भी तेल है वो सारा समाप्त हो जाए इसके बाद में आपको गणेश जी को अपने पूरे घर में घुमाना है और याद रखिएगा घर ले जाते समय घर की तरफ उनकी पीठ ना हो उनका मुख हो घर की तरफ और फिर आपको गणेश जी के साथ एक पोटली में फल मेवा मिठाई और दक्षिणा रख देनी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणेश जी कैलाश पर्वत तक जाएंगे इसीलिए ये हम उनके रास्ते के लिए उन्हें दे रहे हैं इसके बाद में आपको गणेश जी को अपने घर से ले जाना है जहाँ पर भी आप विसर्जन करना चाहते हैं विसर्जन का जो भी स्थल आपने बना रखा है वहाँ पर आप ले जाइए इवन अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी ये कर सकते हैं फिर आपको वहाँ पे गणेश जी को रखना है उनकी कर्पूर से आरती करनी है उसके बाद में आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे और साथ में ही वो जो भोटली है आपको उसका भी विसर्जन कर देना है आप वापस आ जाइए और वहाँ से आते समय आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी उसी मिट्टी को उस पाटे पर जहाँ पर गणेश जी विराजमान थे आपको रख कर उसका पूजन करना है तुरंत घर की सफाई नहीं करी जाती है ना डेकोरेशन वगैरह हटाया जाता है काफ़ी सारे लोग एक तरफ गणेश जी जाते हैं और घर में साफ़ सफाई करने लगते हैं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है आपको सेम डे आपको वहाँ पर उस मिट्टी को रख कर पूजा करनी है और उसके बाद में दूसरे दिन आप वहाँ की अच्छे से सफाई कर दीजिए और जो मिट्टी है उसे आप अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही पवित्र होती है इसके बाद में साल भर बाद आप उस मिट्टी को किसी गमले में डालकर नई मिट्टी गणेश जी के समय पर आप वापस अपनी अलमारी में रख सकते हैं और आपको फिर अपने मंदिर की अच्छे से सफाई कर लेनी है उस स्थान की अच्छे से सफाई कर लेनी है जो भी आपने गणेश जी का जहाँ पर आपने बैठाला हुआ था जितना भी पूजा का सामग्री है जैसे कि जनेऊ मौली फूल पत्ती कलश का जल जो है वो आप घर में छिड़क लीजिए बाकी आप किसी पौधे में डाल लीजिए जो पत्ते आपने कलश पे लगाए उन्हें अपने दरवाजे पर लगा दीजिए जो नारियल है उसका आपको विसर्जन कर देना है नवग्रह का जो भी सामान है उसका भी आपको जल विसर्जन कर देना है या भूमि विसर्जन कर देना है फूल पत्तियों का विसर्जन कर दीजिए और इसके बाद में जो भोजन आपने भोग लगाया था उसका भोग आप अपने घर में ग्रहण कर सकते हैं बाकी आखिरी दिन आपको गणेश जी को इक्कीस या इक्यावन लड्डुओं का भोग भी लगाना होता है और फिर उन लड्डुओं को आपको अपने आस पड़ोस में बांटना ज़रूरी होता है ये कंपलसरी होता है क्योंकि ये गणेश उत्सव होता है हम उत्सव मनाते हैं तो उत्सव में मिठाई बांटना ज़रूरी भी होता है शुभ भी होता है तो आपको आखिरी दिन गणेश जी को मिठाइयों का भोग लगाना है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा राधे